வணக்கம் அன்பர்களே ஜோதிட ரகசியங்கள் சேனலுக்கு மீண்டும் உங்களை வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி அன்பர்களே இன்றைக்கி பதிவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா வருகிற அஞ்சாம் தேதிங்க அதாவது ஜனவரி அஞ்சாம் தேதி அனுமன் ஜெயந்தி கொண்டாடப்பட போகுது அனைத்து ஆஞ்சநேயர் கோவில்களும் சிறப்பாக வழிபாடு நடந்துக்கும் எனவே அனைவரும் நம்ம இப்போ அனுமன் ஜெயந்தியில் கலந்து கொண்டு அனுமனின் அருளை பெறுவோம் இந்த அனுமன் ஜெயந்தி பற்றி சில பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் சில அரிய விஷயங்களை இந்த பதிவில் உங்களுக்காக ஸ்பெஷலாக கொடுக்க போகிறோம் ஆஞ்சநேயருடைய சிறப்புகள் என்ன அவர் வழிபட்டா எதுக்காக வழிபட்டா என்ன பலன் கிடைக்கும்ன்றதை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் அனுமன் வந்து ராமனுக்கு தூதனாக இருந்தாலும் இவருடைய சிவனின் அம்சமாகவே தோன்றியவர் ராமாயணத்தில் ஒவ்வொருவரும் ஒரு ஒரு விட மேற்றனர் அதில் மகாவிஷ்ணு ராமனாகவும் மகாலட்சுமி சீதா தேவியாகவும் ஆதிசேஷன் லட்சணனாகவும் பாத்திரமேற்றனர் சிவபெருமான் ஆஞ்சநேயராக அவதரித்து சேவை செய்தார் ஆஞ்சநேயரை வழிபட்டால் சிவனையும் பெருமாளையும் சேர்ந்து வழிபட்ட புண்ணியம் கிடைக்கும் என்பது நம்பிக்கை அதனால தான் ஆஞ்சநேயரை வந்து சிவன் வழிபடுறவங்களும் சரி பெருமாளை வழிபடுறவங்களும் சரி அவங்க ரெண்டு பேருமே சேர்ந்தே வழிபட வேண்டிய ஒரு அம்சமாக இருப்பார் ஆஞ்சநேயர் ஆஞ்சநேயரை ராமநாமத்தால் சேவிப்பதோடு வடைமாலை சாத்துங்க பெற்றலி மாலை அணிவித்து வெண்ணெய் சாத்தி ஆராதிக்க வேண்டுங்க இவரது பெருமை ராமாயணத்தில் மட்டும் இல்லைங்க பல புராணங்களில் இருக்குது இதற்கு முக்கிய காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வைணவத்தில் ராம பக்தனாகவும் சைவத்தில் சிவத்தின் அம்சமாகவும் இருப்பது தான் இதற்கு காரணம் எந்த இன்னலையும் எதிர்நோக்கும் அறிவையும் பலத்தையும் தைரியத்தையும் கொடுக்கிறவர் தான் ஆஞ்சநேயர் அப்படின்றது நம்மளுடைய மக்களுக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு பெரிய நம்பிக்கை ஆஞ்சநேயரை வழிபட்டிங்கன்னா கல்வி கேள்விகளில் சிறந்து விளங்கலாங்க எல்லோரையும் கலங்க செய்யும் சனி பகவானையே ஒரு முறை இவர் கலங்க செய்தார் இதனால் சனி தோஷத்தினால் பாதிக்கப்பட்டது இருப்பாங்க இல்லையா இவரை வழிபடுவது உங்களுக்கு ரொம்பவே சிறப்புங்க பகைவரை அச்சமுற செய்யும் வலிமையும் மேருமலையை குன்ற செய்யும் உறுதியான மனோதிடமும் முனைவர் ஆஞ்சநேயர் இணையற்ற ராமபக்தரான அனுமன் பிரம்மச்சரத்தை முழுமையாக பின்பற்றுபவர் ஆற்றல் சீலம் அறிவு பக்தி வெற்றி வீரம் புலநடக்கம் என்று நிகரற்ற தன்மைகளை கொண்டவர் தான் அஞ்சநேயர் அனுமனிடம் விஷ்ணுவின் குணநலனும் உண்டு அனுமன் தனது புக்த பக்தர்களுக்கு புத்தி பலம் புகழ் உறுதிப்பாடு அஞ்சா நெஞ்சம் ஆரோக்கியம் போன்றவற்றை தருபவர் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் இருக்க நெல்லை தூத்துக்குடி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் இருக்க தெய்வ செயல்புறம் அப்படின்ற ஊர் இருக்குங்க அந்த ஊரில் ஆஞ்சநேயருக்கு எழுபத்தி ஏழு அடியில் உயரத்தில் பிரம்மாண்டமான விஸ்வரூப ஆஞ்சநேயர் சிலை இருக்குது தமிழ்நாட்டில் ஆஞ்சநேயருக்குள்ள உயரமான சிலை இவது தான் தமிழ்நாட்டில் விநாயகர் வழிபாடு எப்படி முக்கிய சந்தர்ப்புகளில் உள்ளதோ அதுபோல் வட மாநிலங்களில் பார்த்தோன்னா ஆஞ்சநேயர் கோவில் தான் அதிகமாக இருக்குது சரிங்களா ஸோ வர அனுமன் ஜெயந்தி அன்றைக்கி நீங்கள் மறக்காமல் இப்போ நம்ம சொன்ன அந்த மேலே சொன்ன சில குறிப்புகள் எல்லாத்தையுமே பண்ணுங்க அனுமனுடைய முழு ஆசீர்வாதமும் உங்களுக்கு நிறைய நிச்சயமாக கிடைக்கும் மறக்காமல் அனுமன் ஜெயந்தி அன்றைக்கி எல்லாருமே அனுமன் கோயிலுக்கு போயிட்டு வாங்க வீட்டில் வந்து படமான சாத்தி அந்த முன்னாடி சொன்ன மாதிரி அந்த இதெல்லாமே அந்த பரிகார முறைகள் எல்லாத்தையும் வீட்டிலேருந்தே பூஜை செஞ்சு படைச்சி வாழ்க்கையில் நல்ல பலன் உங்களுக்கு கிடைக்கட்டும் நன்றி வணக்கம் ஓம் நமச்சிவாயா சேனலை வந்து மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் எல்லாருக்கும் இதை ஷேர் பண்ணுங்கள்